வீரத்திற்கு பேர் போன இந்த மருது பாண்டியர்களின் இறுதி முடிவு ஒரு சாபத்தில் வந்து முடிந்தது என்பது வரலாற்றில் மாறாத நிகழ்வாய் அமைந்துவிட்டது மருது பாண்டியர்கள் தங்கள் ஆட்சியில் கட்டிய காளையர் கோவிலில் மூன்று சிவலிங்கங்கள் உண்டு பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்களில் இவ்வூர் திருக்கான பேர் என அறியப்படுகிறது இவ்வூரில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகால சித்த நிலை அடைந்த ஒரு யோகி ஜீவ சமாதியில் இருந்து வந்தார் அவர் பெயர் நாராயண யோகீஸ்வரர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜூலை வாக்கில் சிவன் கோவில் அர்ச்சகர்கள் ஒரு அதிர்ச்சியான சம்பவத்தை கண்டனர் நள்ளிரவு அர்த்த ஜாம பூஜை முடிந்து கதவுகள் மூடப்படும் அந்த நேரத்தில் வெளியிலிருந்து ஒருவரும் கோவிலுக்குள் செல்ல இயலாது ஆனால் மறுநாள் காலையில் கதவுகள் திறந்ததும் சுவர்ண காளீஸ்வரர் கருவறைக்குள் மாமிச துண்டுகள் மற்றும் எலும்பு துண்டுகள் நிறைந்து கிடந்தது பல நாட்கள் இவ்வாறு நடக்கவே அர்ச்சகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்து இந்த செய்தியை மருது சகோதரர்களிடம் தெரிவிக்கின்றனர் ஆகம விதிகளுக்கு புறம்பாக கருவறைக்குள் மாமிச பண்டங்கள் சிதறி கிடப்பதை தடுக்குமாறு வேண்டுகோள் விடுத்தனர் இதனை கேட்ட மருது பாண்டியர்கள் ஒரு கணம் அதிர்ந்து போனார்கள் அதன் பின்னர் சுவர்ண காளீஸ்வரர் கருவறைக்குள் அர்த்த ஜாம காலத்திற்கு பிறகு நடக்கும் நிகழ்வுகளை ஆராய ஓர் ஒற்றனை நியமிக்க முடிவெடுத்தனர் மருதிருவரின் ஆணைப்படி கோவிலுக்குள் ஒரு ஒற்றன் அனுப்பப்படுகிறான் கதவுகள் அடைக்கப்பட்ட பின்னர் கருவறைக்குள் ஒரு சுரங்க பாதை வழியே முதியவர் ஒருவர் வந்து சிவலிங்கத்திற்கு மாமிசம் கொண்டு பூஜை செய்வதை அவ்வொற்றர் கண்டு அப்பெரியவரை கைது செய்து மருதிருவர் முன் நிறுத்தினார் மறுதிருவரோ அப்பெரியவரின் செயல் பற்றி வினவ அப்பெரியவர் தான் ஒரு சித்தர் என்றும் கடந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகால நின பூஜை செய்து வருவதாகவும் இந்நின பூஜை முறை சித்தர் சாத்திரப்படி சரியானது என்று பதிலளித்தார் அப்பெரியவரின் கூட்டில் சந்தேகமடைந்த அர்ச்சகர்கள் அவர் ஒரு சித்தர் என்பதை முறைப்படி நிறுவும்படி கூற அப்பெரியவர் அர்ச்சகர்களின் சவாலை ஏற்கிறார் அதன்படி அவரை மண்ணுக்குள் ஆள புதைக்கப்படுவார் பின்னர் அவர் வேறு எங்காவது தோன்ற வேண்டும் இதுவே அந்த பெரியவர் ஏற்றுக்கொண்ட சவால் இந்த நிகழ்வை கண்காணிக்க ஓர் ஒற்றர் ராமேஸ்வரம் அனுப்பப்பட்டார் பிறகு அவரை மண்ணுக்குள் புதைத்தனர் ஆனால் அப்பெரியவர் சொல்லியதை நம்பாமல் மீண்டும் மீண்டும் சந்தேகமடைந்த அர்ச்சகர்கள் மறுதிருவரை கொண்டு அந்த பெரியவரின் சவால் முடிவதற்கு முன்பே அவர் புதையுண்ட இடத்தினை தோண்டச் செய்தனர் அவ்விடம் தோண்டப்பட்டவுடன் அக்குளிக்குள் அப்பெரியவர் இன்னும் தவநிலையில் இருந்ததையும் ராமேஸ்வரத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட ஒற்றனிடமிருந்து அப்பெரியவர் தற்சமயம் ராமேஸ்வரத்தில் தான் உள்ளார் என்ற செய்தி வந்ததையும் கண்டு திகைப்படைந்த அர்ச்சகர்கள் பின்வாங்கினர் தவநிலை கலைந்த அந்த பெரியவரான சித்தர் நாராயண யோகீஸ்வரர் தான் சொல்லியதை நம்பாமல் அர்ச்சகர்களை நம்பிய மறுதிருவர்களுக்கு ஒரு சாபமிட்டனர் அதன்படி அன்றிலிருந்து தொண்ணூறு நாட்கள் கழித்து மறுதிருவரின் முடிவு அமையும் என்பது யோகீஸ்வரரின் சாபமாகும் யோகீஸ்வரரின் சாபத்தின்படியே மருது பாண்டியர்கள் மிகச்சரியாக தொண்ணூறு நாட்கள் கழித்து இருபத்தி நான்கு பத்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அதிகாலை ஆங்கிலேயர்களால் திருப்பத்தூரில் தூக்கு மேடையில் வீர மரணம் அடைகிறார்கள் வெள்ளையனை ஆட்டி படைத்த இந்த வீரம் சாபத்தால் வீழ்ந்து போகிறது தூக்கு மேடையில் சித்தர் நாராயண யோகீஸ்வரரின் ஜீவ சமாதி சுமார் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மருது பாண்டியர்களால் அமைக்கப்பட்டது இன்றும் சிவகங்கை சமஸ்தான தேவஸ்தானத்தினரால் காளீஸ்வரர் கோவிலில் உள்ள நாராயண யோகீஸ்வர சித்தரின் ஜீவ சமாதி பேணப்பட்டு வருகிறது